with Kalush Orchestra from Ukraine. So, how is everything here at Eurovision? Як справи у вас на Євробаченні? Готуємось кожен день. У нас підготовка дуже плотна, дуже багато репетицій і різних правок по самих різних камерах, постановці, номері, світлі і так далі. Тому все дуже плотно. We are getting ready. We are working very hard every day, rehearsing, working on camera work, lighting, and everything else. So it's been really tough schedule so far. And of course, it's always special to represent your country. But is it more special this year for you? Завжди важливо представляти свою країну. Чи вам по особливому важливо представляти Україну цього року? Іменно в цей час так дуже важливо правильно представити свою країну. Нашу культуру зараз пробують знищити, а ми іменно тут для того, щоб показати, що наша культура існує, вона є, вона жива, українська музика жива, і в неї дуже красивий почерк. Yes, it is very important, and it is very important for us to showcase Ukrainian culture because efforts have been made to destroy Ukrainian culture right now, and we are here to show that it is alive, it is beautiful, and it has its special signature. And how special is it for you to be embraced by so many, both the countries and, and everyone here in Eurovision? Is it, is it a special feeling this year? Чи зараз, коли всі тут, є якесь особливе відчуття бути тут? Більше я б сказав, навіть спеціальна місія. Нам ж дали дозвіл на виїзд тимчасовий, і зразу після Євробачення ми повертаємось в Україну, тому за цей період нам потрібно бути максимально корисним для своєї країни. I would rather call it a special mission because uh, we have been given a special authorization to leave our country to be here. That's why we are trying to do everything possible to be as useful to our country as we can be at this particular moment. We are going to see you in semi-final one on Tuesday. Kalush Orchestra, thank you so much. Thank you. Thank you so much.